గజం భూమి కేవలం నాలుగు వేల రూపాయలతో నూట అరవై ఐదు గజాల డిటిసిపిఎన్ రెర్రా ప్లాట్ కేవలం ఏడు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హీరో విజయ్ ఆంటోనీ కూతురు మేరా ఆంటోనీ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఇప్పుడు నిజంగా అందరిలో కూడా తీవ్ర సంచలనం రేకిస్తుంది అయితే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అంటే మీరా ఆంటోనీ కాదు చాలామంది యువత ఈ రోజుల్లో సూసైడ్ వైపు వెళ్తున్నారు మరీ ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటే మీరా ఆంటోనీ ఇంకా ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ అంటే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది అసలు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టేజ్లో ఆ అమ్మాయికి సూసైడ్ వైపు ఎందుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది ట్రిగ్గర్స్ ఏంటి రీజన్స్ ఏవైనా సరే మీరా అంటోని లాగా చిన్న వయసులోనే ఇలాంటి పెద్ద డిసిషన్స్ చాలామంది తీసుకుంటున్నారు సో మరి ఈ విషయాలన్నిటి మీద అసలు ఒక అంటే వాళ్ళ డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు సైకాలజీగా వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది కారణాలు ఏవైనా అయి ఉండొచ్చు మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాం సొసైటీలో లవ్ అని లేదంటే కెరియర్ అని చెప్పి స్టడీస్ అని చెప్పి ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరి మీద బట్ ఎందుకు అందరూ ఒకేలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మాట్లాడే కోసం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సైకియాట్రిస్ట్ సూర్యకుమారి గారు మాట్లాడదాం మ్యామ్ నమస్తే నమస్తే మేడం ఈ రోజుల్లో చెప్పుకోవాలంటే యాక్చువల్లీ మనం ఎంత డెవలప్ అవుతున్నామో మెంటల్గా అంత కిందకి వెళ్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా సరే దాన్ని ఇప్పుడున్న జనరేషన్ తీసుకోలేకపోతున్నారు వెంటనే సూసైడ్ ఒక్కటే మార్గం అని చెప్పి ట్రిగర్ అవుతున్నారు అసలు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ముందు ఉంది మీరా అంటోని విజయ్ అంటోని కూతురు చెప్పాలి అంటే ఆయన ఒక పెద్ద యాక్టరు మంచి ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకుంటున్నారు మరి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలా సూసైడ్ చేసుకోవడం ఇవంతా కూడా ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భయాన్ని చాలా భయాందోళన గురి చేస్తుంది పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు అసలు మిస్టేక్ ఎక్కడ జరిగింది అనుకోవచ్చు యాక్చువల్గా మిస్టేక్ అనే కన్నా యాక్చువల్గా చాలా క్రైటీరియా ఉంటాయి దీనికి ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం జెనెటిక్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ప్రయర్ హిస్టరీ ఉండొచ్చు లైక్ ఫ్యామిలీలో ఫాదర్ కానీ చిన్నాన్న పెద్దనాన్న లేకపోతే బ్రదర్ అట్లాగా వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అగైన్ మనం ఆలోచించుకోవాలి ఇదే కాకుండా మనం ఇంకా మెంటల్ డిజీజ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సూసైడ్ అనేది ఈ మెంటల్ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి సూసైడ్ ఛాన్సెస్ రిస్క్ ఉంటుంది సో మనం యాక్చువల్గా ఈవెన్ యాజ్ అ డాక్టర్గా నేను సైకాట్రిస్ట్గా కూడా వీ టేక్ హిస్టరీ ఆఫ్ సూసైడ్ మనం హిస్టరీ అడుగుతాం అనమాట మీకు అట్లాంటి థాట్స్ వస్తున్నాయా ఏమవుతుంది నీ బురులో ఏమవుతుంది ఆలోచనలు అసలు మొదలైనాయా ఎక్కువ ఉన్నాయా అనేది మేము హిస్టరీలో మేము అడుగుతాం అనమాట ఈ అన్నిటికీ కూడా అసలు ఈ ఆలోచన రావడానికి చాలా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండర్లైంగ్ డిప్రెషన్ అవ్వచ్చు డిప్రెషన్ ఉన్న మెంటల్ డిజీజెస్లో కూడా డిప్రెషన్ ఈజ్ మేజర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది అనమాట ఓ టెన్ పర్సెంట్ స్కిజోఫ్రీనియాకు ఉంటుంది అది ఇట్లాగా ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది అని అంటేనే ఇప్పుడు బ్రదర్కి ఉంది ఉంది అని అంటే సైకెట్రిక్ ఇల్నెస్ ఉన్నట్టు లెక్క ఓకే మ్యామ్ మనం చాలా కేసెస్లో తీసుకున్నట్టయితే అఫ్ కోర్స్ ఓల్డ్ హీరో ఉదయ్ కిరణ్ అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళ బ్రదర్ సూసైడ్ చేసుకోవడం తర్వాత తిను ఇప్పుడు విజయ్ ఆంటీని వాళ్ళ పాప మీరా ఆంటోని తీసుకున్నా సరే ముందు విజయ్ ఆంటోని వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా తను చిన్నప్పుడు సూసైడ్ చేసుకున్నారు సో మీరా మీరా అంటోని కూడా మళ్ళీ రీసెంట్గా అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే మళ్ళీ వచ్చే జనరేషన్ కూడా ట్రిగర్ ఉంటుంది అంట అవునండి యాక్చువల్గా సెరటోనిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్లో అవి మనకి డిఫెక్టివ్ అంటే తక్కువగా ఉంటాయి అవి డిఫెక్టివ్ ఉండడం వల్ల మనం స్ట్రెస్కి కోపింగ్ ఎబిలిటీ పోతుంది అంటే మనం దాన్ని తట్టుకునే ఎబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట తగ్గిపోతే అంటే కో అది త ఇంకొకటి మన పేరెంటింగ్ కూడా మనకి ఏంటంటే స్ట్రెస్కి మేము స్ట్రెస్లోంచి బయటకు వచ్చాం మన పిల్లలు స్ట్రెస్లోకి రా వెళ్ళకూడదు అండ్ పేరెంట్స్ కూడా మనకి ఎలాగంటే ఒక కవచంలాగా ఏర్పడి మనల్ని అసలు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మనల్ని చాలా సుఖపెట్టి చాలా ఇబ్బందులు చూడకుండా పెంచుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు ఒక బాధ కానీ ఒక ఇబ్బంది కానీ ఏ అడక్క ముందే అన్నీ ఇచ్చేయడాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అది ఒక విధంగా రైట్ అని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు కానీ మనం నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ప్యూబర్టీ ఎగ్జా ఈ సూసైడ్ అనేది మన ప్యూబర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు మధ్య ఎక్కువ ఎందుకు అంటే ప్యూబర్టీ సొసైటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత
ఆ ర్యాపో పోతుంది ర్యాపో పోతుంది అని అంటే వాళ్ళతో మింగిల్ అవ్వడం మింగిల్ అవ్వడం పోతుంది అది అది అవ్వ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎలా మసలాలు మనుషులతో ఎలా మసలాలి ఏం చేయాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఇది పోతుంది ఇది కొంతవరకు టెక్నాలజీ కూడా కారణం టెక్నాలజీ వాళ్ళ ఉండడం వల్ల ఒక సింగ్ చూడండి పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఒక సింగిల్ రూమ్ ఇస్తారు సింగిల్ రూమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈవెన్ పేరెంట్స్తో కూడా టైం స్పెండ్ చేయకుండా రూమ్లో ఉంటారు మొబైల్ గేమ్స్ గేమ్స్ బయట ఆడుకోవడం మానేసి గేమ్స్తో ఆడుతూ ఉంటారు అలాగ ఏంటంటే ఇంకా మనుషులతో టచ్ పోతుంది హ్యూమన్ టచ్ అనేది పోయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నది అండి దాంట్లో మేడం ఇక్కడ చూసుకుంటే ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ అంటే ఇంకా లైఫ్ని అసలు చూసి ఉండరు ఇప్పుడిప్పుడే మొదలు పెడతా ఉన్నారు కెరియర్ కానీ అండి వాట్ ఆర్ ఇట్ మేబీ ఈ ఏజ్లో మోస్ట్లీ చూసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది స్టడీస్ అవును సో స్టడీస్ వల్ల అయినా అయి ఉండాలి లేదు అనుకుంటే ఇంకా లోన్లీనెస్ వల్ల కూడా కొన్ని థాట్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు వస్తుంది అవును యాక్చువల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే సూసైడ్కి మేజర్ కారణం లోన్లీనెస్ ఎవరితో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మనకి లింక్స్ లైక్ డైరీ రాసుకోవడం అది మన మనుషులతో ఎక్కువ మాట్లాడలేనప్పుడు మనం యూజువల్గా ఎక్కువగా మనం మన ఫీలింగ్స్ అన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉండడం ఇన్నా లేమంటే ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండేది ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అయిపోయింది అంటే మన ఫాదర్ మదర్ పిల్లలు మాత్రమే ఉంటున్నా సో మాట్లాడడానికి ఫాదర్ మదర్ కెరియర్ ఓరియెంటెడ్గా రన్ అవుతారు లేదంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళకి మాట్లాడడానికి మనుషులు ఇప్పుడు టూ చిల్డ్రన్ కానీ ఒక చిల్డ్రన్ కానీ తర్వాత ఇంకొకరు ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు ఎవరితో ఉండగలరు మేజర్గా టెక్నాలజీ అంటే మొబైల్ ఫోన్స్తోనే వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు టైమ్ ఆ గేమ్స్లో కూడా గేమ్స్ అది ఆ ఎడ్రినాలింగ్ కోసం ఎడ్రినాల్ రష్ కోసం మొబైల్ గేమ్స్ అది తర్వాత ఆ టీవీస్ ఒక్కరే టీవీ ఎవ్రీ రూమ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ టీవీ ఆ మూవీస్ కూడా ఒక్కరే చూడడం మొబైల్లో మూవీస్ చూడడం సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా గ్రూప్ థింగ్స్ ఏం జరుగుతున్నాయండి ఇంట్లో ఏం జరగవు సో వాళ్ళు సినిమా చూడాలన్నా మొబైల్లోనే చూస్తున్నారు ఒక గేమ్ ఆడాలన్నా మొబైల్తోనే చేస్తున్నారు ఒక ఈవెన్ రిక్రియేషన్ కూడా అంతా మొబైల్లోనే అవుతుంది సో అంతా కూడా మనకి ఒక హ్యూమన్ టచ్ పోయింది దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళు లోన్లీ అయిపోతున్నారు మనిషి మాట్లాడడానికి లేదు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని లోపటి నుంచి ఫ్రస్ట్రేషన్ బయటకు చేయడానికి ఒక మనిషి కావాలి కదా అది దేని మీద చూపిస్తారు దేని మీదే లేదు సో దే ఆర్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ డిప్రెస్డ్ దీంతోపాటు జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్గా మనకి ఓ డిఫెక్ట్ ఉంది ఒక లోపల బయోమార్క్ సెరటోనిన్ లాంటి తక్కువగా ఉండి ఉంటే కనుక ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళకి మనకు మా కొన్ని సంకేతాలు ఇస్తూ ఉంటారు లైక్ డైరీలో నాకు ఎందుకు హోప్లెస్నెస్ నేను నాకు బ్రతకడం వేస్ట్ అని రావచ్చు ఫ్రెండ్కి మాట్లాడి నాకు డిప్రెస్ డిప్రెషన్ వస్తుందని చెప్పొచ్చు లేకపోతే తనకు నచ్చినవన్నీ ముందే ఇచ్చేసేవచ్చు లేకపోతే ముందు ఒక ప్రయర్ హిస్టరీ ఆఫ్ సూసైడ్ ఉండి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్తుంది రిస్క్ ఉన్నది రిస్క్ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటాయి చెప్తుంటాయి కానీ పిల్లల్ని మనం చెప్పుకోగలమే అంటాం ఓ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళరు తీసుకువెళ్తే అందరూ ఏమనుకుంటారు సైకాటస్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఏమనుకుంటారు అనొచ్చు ఫిజిషియన్స్ మాకెందుకు లే పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ చెప్పాం పంపించేస్తున్నాం అని అనొచ్చు సో ఇదంతటికి ఏంటంటే వాళ్ళకి సరైన ట్రీట్మెంట్ లేక జరగపోగా మేము యాజ్ అ సైకాటస్గా వి సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపీంగ్ హ్యాపీనింగ్ అని వాళ్ళకి ఏమి చేస్తే మేము బెస్ట్ చేయొచ్చు సో చాలా వరకు ఇట్లాంటి సూసైడ్ ప్రివెన్షన్స్ మనం చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ మీరు మీరు అన్నది రైట్ చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ నుంచే మొదలవుతుంది సో స్కూల్లో పేరెంట్స్ ఏం అడుగుతారు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ కావాలి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రెషర్ అక్కడి నుంచి మొదలవుతే సరిగ్గా చదివించకపోతే మాది బ్యాడ్ స్కూల్ అవుతుందేమో అని టీచర్స్కి ప్రెషర్ దానివల్ల పిల్లల మీద పెడతారు పిల్లలు నిజం చెప్పాలంటే పిల్లలు మనకి ఇచ్చే బుక్స్ చాలా ఈజీగా చదివి పడేయచ్చు కానీ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ లేకనే కదా సరిగ్గా చదవట్లేదు సో వాళ్ళని ఎలాగా మనం చదివించాలి అని అంటే మనం డిఫరెంట్ వే ట్రై చేయొచ్చు లైక్ మనం ఎలా ట్రై చేయొచ్చు అని అంటే మన వాళ్ళకి ఓకే నీకు మార్క్స్ చదువు మీద లేదు సో నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చదవలేదు కాబట్టి రాలేదు సో నీకు బ్యాడ్ క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఆ క్రెడిట్ పాయింట్స్ని వాళ్ళు తిట్టేయకుండా ఓకే వాళ్ళు నీకు నీకు బ్యాడ్ క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఇన్ని వచ్చాయి కాబట్టి ఇన్ ఆర్స్ ఆఫ్ గార్డెనింగ్ కష్టపడు ఒళ్ళు పని చేయి లేకపోతే ఒక మ్యూజిక్ 
ఒక డాన్స్ లేకపోతే ఒక గా ఒక అదతి అప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే దాంట్లో బెస్ట్ థింగ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక గార్డెనింగ్ చేశారనుకో టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ వర్క్ ఒకటి పిల్లలకి నచ్చదు ఫిజికల్ వర్క్ దానివల్ల రెండోది ఫిజికల్ చేయడం వల్ల సెరటోని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దానివల్ల ఇంకా యాక్టివ్ అవుతారు యాక్టివ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్లాంటి డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది సో ఫిజికల్ వర్క్ యాక్చువల్గా పిల్లలకి నచ్చదు కాబట్టి దానికంటే చదివే మేము ఓకే అని చెప్పి రివర్స్గా కూడా యాక్ట్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటిది ఇంకొకటి వాకింగ్ ఇస్ అ డాగ్ డాగ్ ఒక చిన్న చూడ ఏదైనా చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేయడం ఒక ప్లెషర్ ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ వదిలేసి కొంచెం ఫ్యామిలీ బాండింగ్ లాగా కూర్చొని మాట్లాడాలు వీక్లీ వన్ డే ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి పిల్లలతోటి ఒక మూవీకి వెళ్ళడం లేకపోతే ఇంట్లో ఉండి టీవీ చూడటం పిల్లలతో గడపడం ఆ ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి మేము చెప్పుకోవాలి అంటే అప్పటితో కంపేర్ చేసుకుంటే పేరెంట్స్ అందరూ పిల్లలతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారు అంటే నాకు ఇప్పుడు చదువుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ చూసి అయినా సరే ఒక చిన్న గ్యాప్ వాళ్ళు ఆ డిసిషన్ తీసుకునేంత వరకు బాగా ఉన్నారో లేదా అనేది కూడా మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము అసలు ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలి అంటే ర్యాప్ ఎలా ఉండాలి పేరెంట్స్కి పిల్లలకి మధ్య పిల్లలు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్లియర్గా ఉంటున్నారు కానీ వాళ్ళ గురించి కనుక్కోవడానికి వీళ్ళకి సమయం ఎక్కువ ఉండట్లేదు ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళలాగా అంత ఎక్కువసేపు మనం ఎంతసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము అంటే యూజువల్గా ఇప్పుడు ఇద్దరు మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఆర్ కెరియర్ ఉమెన్ ఈవెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం పని చెప్పాం పని అసలు ఇంట్లో ఎక్కడ చేస్తున్నారండి పిల్లలు ఎవరు చేయట్లేదు అంతా చదువుతున్నారు సో ఇన్ ఇన్నాళ్ళైతే ఇంట్లోని పనులు చేస్తారు పనులు చేసేటప్పుడు ఈవెన్ తిట్టుకోవడం మాట్లాడుకోవడం కూడా ఇట్స్ వన్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అది ఎక్కడ జరుగుతుందండి పిల్లలకి పాలు కావాలన్నా ఏదన్నా రూమ్కి వెళ్ళి అందిస్తున్నారు అది గివింగ్ వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి టైమే ఇవ్వట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చదువుకోమంటున్నారు అందరూ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్సే కావాలంటున్నారు అది ఎట్లా అవుతుంది మిగతా అన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి కదా అన్నిటిలో కూడా పేరెంట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా ద బెస్ట్లో బెస్ట్ పిల్లలు ఉండాలనుకుంటున్నారు కానీ తక్కువలో కూడా వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ ఉంది వాటిల్లోకి ఛాన్సెస్ కూడా క్రియేట్ చేయాల్సింది బోత్ టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా సో అవి కూడా యాక్సెప్ట్ యాజ్ పేరెంట్స్గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి పిల్లలు కూడా యాక్చువల్గా అదర్ వేస్ ఉన్నాయని కూడా దే హ్యావ్ టు ఆ క్యూరియాసిటీ పెరగాలి వాటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అట్లా వాళ్ళు వెనక వెళ్ళాలి ట్రై చేయాలి కదా ట్రై చేస్తేనే కదా వాళ్ళకి ఏదో ఎక్స్ట్రా ఏమున్నాయి అందరి పేరెంట్స్కి ఒకటే ద బెస్ట్లో బెస్ట్ ఉండాలి డాక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెస్ ప్రొఫెషన్స్ డాక్టర్స్ అనుకుంటున్నారు ఇంజనీర్స్ అనుకుంటున్నారు వీటిల్లోకి వెళ్ళాలని ప్రెషర్ పెట్టే కన్నా మనకి వేరే ఉన్నాయని బోత్ టీచర్స్ స్కూల్స్ ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే పార్క్స్ పార్క్స్ని బాగా వాడాలి లైక్ ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ అక్కడ కొన్ని డాన్సెస్ ఇలా పెట్టాలి పిల్లల్ని అక్కడికి వెళ్ళి గార్డెనింగ్ చేయించవచ్చు సో ఇంకొకటి కమ్యూనికేషన్ విత్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటే ఓల్డ్ పీపుల్ విత్ ఇది బోత్ వాళ్ళకి మనకు వస్తుంది వీళ్ళకి వస్తుంది మెంటల్ హెల్త్ పెరుగుతుంది యాక్చువల్గా విత్ నేచర్తో ఉంటూ ఒక ఓల్డ్ పీపుల్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ వాళ్ళని చూసుకుంటూ పిల్లలు చేస్తే ఈ నార్స్ ఆఫ్ అది పెంచడం లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ అట్లాంటివి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తూ నేచర్కి దగ్గర హ్యూమన్ టచ్కి దగ్గర చేసే పనులు ఏదైనా క్రియేటివిటీ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా ఈ ఈ ఈ డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది స్ట్రెస్కి అవుట్లెట్టే కోపింగ్ అబిలిటీ అండి స్ట్రెస్కి అది ఎలాగ స్ట్రెస్ లేకుండా జీవనం ఉండదు హ్యూమన్ ఉండదు కానీ స్ట్రెస్ని ఎలాగ మనం తట్టుకోగలుగుతున్నాం దాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్సే చేయాలి అంటే పని చెప్పాలి పనిలోంచి పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ నేర్పించాలి అట్లే కానీ వాటికి దూరంగా పెట్టి మన పిల్లల్ని మనం చాలా ఇది చేస్తున్నామని చెప్పొద్దు రెండోది ఇంకొకటి ఈ సూసైడ్ ఎబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి మనం వాళ్ళు కొన్ని మన సంకేతాలను మనం గుర్తించాలి ఇంకొకటి అట్లా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళాలి ఒక ఫిజిషియన్ కానీ ఒక సైకాట్రిస్ట్ కానీ ముందు ఒక ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్తో యూజువల్గా మాట్లాడతారు క్లాస్మేట్స్లో యూజువల్గా వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ టీచర్కి వెళ్ళి చెప్పేటట్టు టీచర్ వెళ్ళి పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్స్లో ఈ విషయాలు మాట్లాడేటట్టు కూడా చూడాలి అట్లీస్ట్ వన్స్ అ మంత్ 
పేరెంట్స్ అది యూజువల్గా సండే పెడితే ఇంకా బెటర్ బికాస్ బోత్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఆర్ కెరియర్ ఉమెన్ సండే రోజు పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ యూజ్ మీ పిల్లలు ఎలాగో ఉన్నారు ఇట్లా నెగిటివే చెప్పకుండా ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్స్ లైక్ అ టూ సైడ్ థింగ్ ఫర్ అ కిడ్గా మాట్లాడుకుంటూ పిల్లలు ఈజీగా పేరెంట్స్ ఎలాగ అప్రోచ్ అవుతారో టీచర్ని అప్రోచ్ అవుతుంది తిట్టకుండా మార్క్స్ రాకపోతే ఏముంటుంది అది ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ ఎందుకంటే వేరే దాంట్లో వాళ్ళ మైండ్ ఉందేమో అది కూడా మనం చూసుకొని టెక్నాలజీని ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ వాడి టెక్నాలజీ వల్ల హ్యూమన్ టచ్ పోకుండా చేస్తే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ సూసైడ్స్ విల్ బి ఇది కాకుండా జెనెటిక్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సైకాట్రిక్ ఇల్నెసెస్ ఉన్నాయి వీటికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం ట్రీట్మెంట్ అనేది మన దగ్గర మంచి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉంది సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ టు విజిట్ సైకాట్రిస్ట్ ఇది మేము మనం ఏంటంటే ఈ స్టిగ్మా వల్ల వెళ్తే ఏమనుకుంటారో ప్రజలు ప్రాణం కంట ఇది బెటర్ కదండి డాక్టర్ని రీచ్ అవడమే బెటర్ సో ఐ థింక్ ఈ సెలబ్రిటీస్ దిస్ ఆల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్దర్ అంటే ఒక అడుగు ముందు వేసి ఈ ఈ స్టిగ్మాని కొంచెం దూరం పెట్టి డాక్టర్స్ అందరినీ ఎంత ఫీవర్కి ఎంత ఈజీగా మనం ఒక వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము ఒక సైకాట్రిస్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి ప్రాబ్లం ఇది ఏం ఏమైనా ఉందా లేదా అని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా చూస్తూ చూస్తూ ఉండగా అప్పుడు ఇప్పుడు సూసైడ్ ఈజ్ బికమింగ్ అ వెరీ ఆ సూసైడ్ ఇప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లమ్ కింద క్రియేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ దీ దీస్ ఆర్ ద రెమెడీస్ ఈ ఈ చేస్తే బెస్ట్ అని అని అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా పిల్లలు ఎప్పుడైతే ముబారంగా ఉంటారో వాళ్ళని తప్పనిసరిగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ మోస్ట్లీ పేరెంట్స్ పిల్లల ఇష్టాలను అడుగుతున్నారు కానీ వాళ్ళ కష్టాలను తెలుసుకోవట్లేదు అంటే వాళ్ళకి ఏం నచ్చుతుందో పాటు ఏం నచ్చదో కూడా తెలుసుకొని ప్రెషర్ ఇవ్వకుండా హ్యాండిల్ చేసినట్లయితే మోస్ట్లీ ఇలాంటి వాటిని మనం స్టాప్ చేయొచ్చు మీరా అంటనే కాదు చాలామంది వెలుగులోకి రానివి ఇంకా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఉండేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో సో ప్లీజ్ పేరెంట్స్ కానివ్వండి పిల్లలు కానివ్వండి తప్పనిసరిగా మీకు ఉన్నది పేరెంట్సే కాబట్టి పిల్లలు మీకు ఉన్న కష్టాన్ని పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకోండి డెఫినెట్లీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిద్దాం